Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo eu te contar três informações de bastidores contadas pelo técnico Roger Machado na sua entrevista coletiva com Gabriel Carvalho, conversa com Ricardo Matias e até mesmo com o Vitão que está de volta ao Internacional. Gente, eu começo pelo Gabriel Carvalho. Tá encantando todo mundo, garoto, 16 anos, jogando bem pra caramba. O Roger contou que ele teve uma conversa no CT de Alvorada com ele. Que lá tá tudo meio improvisado, as salas são meio perto. Ele tava ali na sala dele e tal, e viu o garoto. E chamou ele pra conversar. E disse que nessa conversa ele falou o seguinte, olha só. Na partida passada, ele precisou do jogador pra atuar como volante. E o Gabriel Carvalho não só voltou, se posicionou como volante, um pouquinho mais atrás, a gente viu isso, como ele executou as funções de um volante. Ele não chegou lá e disse assim, ah não, beleza, eu só tô aqui, eu não preciso marcar, não. Ele participou de toda a fase do jogo. Ele foi um volante, seja para armar, para construir, para criar mais de trás, mas também participou de todo o esquema, fechando espaços, voltando para a marcação e tudo mais. E o Roger elogiou essa qualidade dele, ele disse assim, olha só, é isso. E ele falou pra ele, ele disse assim, olha só, eu vou aproveitar pra te dizer o seguinte, eu não vou fazer, mas eu posso não estar sempre aqui. Em algum momento, alguém pode te aparecer um privilégio, porque jogador que dá mais, jogador que entrega mais, ele às vezes recebe algum privilégio. E o Roger disse para o garoto, não aceita. Nunca aceita privilégio. O único privilégio que tu vai ter, por conta do teu talento, da tua qualidade, vai ser ter um contrato melhor que os outros, porque obviamente é, acaba sendo reconhecido, e o reconhecimento da torcida, porque tu decide partidas. Ponto. Mas não aceita é, privilégio nenhum dentro de campo. Quem pode mais, quem tem condições de dar mais, tem que dar mais. E esse foi o conselho do Roger Machado pro garoto, dizendo... Foi, é isso que tu tem que seguir fazendo. Tu tem só 16 anos e essa maturidade até de alguma maneira assusta. Porque, bom, precisa jogar de volante? Recua, carteia o jogo, faz a armação mais de trás, articula a parada, mas também se posiciona, ajuda na marcação, volta lá atrás para defender. E isso tudo, segundo o Roger, está impressionando. E ele aproveitou esta situação para colocar que, a, que é uma característica que hoje o Gabriel Carvalho já tem para dizer nunca aceita privilégio dentro de campo. Se disser assim, tu não vai marcar, tu só vai fazer, não aceita. Quem pode mais tem que oferecer mais. E isso vai ficar como um conselho para o resto da vida do garoto. Uma situação que a gente já tinha visto, mas que é interessante ver o próprio treinador do Inter que está ali no vestiário também reconhecendo é que ele tem dificuldade para identificar se o Gabriel Carvalho está cansado ou não por conta do rosto dele. Ele disse, eu não consigo di diagnosticar. O rosto dele, quando ele dá uma caneta, quando ele leva um carrinho, quando ele dá um carrinho, quando ele faz um passe e uma assistência, é sempre igual. Isso mostra que o garoto é frio, que o garoto é gelado, que ele não sente, que ele não esboça reação. E isso, obviamente, é muito interessante. Mas que ele já está começando a, a, a entender. Teve um jogo que ele tirou, e aí quando chegou no banco, ele disse, ah, eu estava exausto. E o Roger, cara, que não parecia, a tua expressão é sempre a mesma. E aí fica esse elogio. O outro garoto que entrou e entrou bem na, bem na visão do treinador foi Ricardo Matias, que entrou bem de novo. Foi o segundo jogo que ele entra e foi elogiado. E aí o Rogério disse que quando ele chega, ele vai perguntar para as pessoas é, do Inter sobre ah, as qualidades, as virtudes desse, desse garoto. Ele disse, ah, ele é bom jogador, mas ele sai muito da área, ele sai muito dos zagueiros, ele gosta de se, de se locomover dentro de campo. E aí isso foi meio que, o Roger não fala abertamente, mas claramente foi uma situação meio que quase que em crítica, dizendo, olha, talvez tenha sido, tenha sido isso que tenha impedido o Kudê, ele precisava ser mais posicionado, o Kudê não gostava dessas movimentações, né? E ele falou, peraí, deixa eu conversar com ele. Cara, uh, vamos lá, vamos conversar quais são as suas qualidades. Aí foi ver ele dentro de campo. Ele é habilidoso, ele é rápido. As pessoas do Inter disseram, não, ele alcança, às vezes já alcançou 30 km por hora de velocidade. Ele chamou o Ricardo Matias e disse, Ricardo, como é que tu gosta de jogar? Bom, eu gosto de jogar me locomovendo. Eu não gosto de jogar é, é, parado, mas se tu precisar e tal, eu vou ter que fazer. Ele disse, não, peraí, se tu tivesse 1,75m, alguém ia pedir pra tu ficar paradão na área? Se tu é grande, tem 1,92m, mas tu atinge 30km por hora, tu tem agilidade? Meu parceiro pode se locomover no ataque, desde que 
quando o atacante for, ou quando a jogada se desenhar para a linha de fundo, ele é centroavante, ele precisa se ent entrar na área. Aí é uma questão diferente. Mas é só um ajuste. Ele disse, olha, se a, se a jogada se desenhar para a lateral, vai para a área. Se a jogada está pelo meio, ou tu tem condições de voltar, e tu sabe que tu pode ajudar se locomovendo, pode se movimentar e usa os teus 30 quilômetros em benefício do Internacional. Inteligência do Roger Machado nessa conversa com o garoto. É a segunda partida que ele entra e vai bem. Mas agora está todo mundo se questionando. Tá, mas e o Vitão? Como é que foi a conversa com o Vitão? Essa conversa foi na semana passada. E ele chamou o Vitão para conversar e disse Vitão, eu não sei se eu posso contar contigo para o jogo do final de semana. No fim, acabou até não, não, não conseguindo contar. E o Vitão disse, professor, fica tranquilo. Até o final de semana as coisas vão se resolver. Ou para o bem, ou para o bem. E aí o Roger entendeu o recado. Ele disse assim, que a indicação foi se ele sair, vai ser bom para ele. Se ele ficar, também não vai ser uma tragédia. Não vai ser um negócio, vai ser uma coisa boa também. Ficar no Inter é um bom negócio e sair para um Betis, tentar uma vida na Europa novamente, é uma boa. Então o Roger disse, eu tenho certeza que ele estará aqui de coração e 100% pronto para voltar. Esta conversa, essa, esse indicativo anterior até o negócio não dar certo do Vitão, é, tinha o dar uma segurança para o Roger de que está tudo certo, ele vai voltar e ele não vai fazer corpo mole, ele vai jogar com a camisa do Internacional. É essa a expectativa, beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.